Так, друзья, сейчас достаю. Это самое жуткое, что мне вообще из находок попадалось. Как тебя зовут? Dark Ghost. Ты меня видишь? Дай мне знак. Итак, вроде все затихло, я выключил магнитофон, пока что вообще полностью тишина в доме. Ну, как я решил, что я эту куклу возьму с собой. За это время, что я здесь, вот так было несколько раз. Вот это включалось. Я уже даже особого внимания на это не обращаю, потому что это уже неоднократно было. Итак, уже утро. Сейчас пробовал ЭГФ. Включается, но не то не отвечает. Просто белый шум. Помехи. Буду применять э, свисток смерти, также ГФ и посижу возле вот этой куклы, проведу там. Ночью больше этот проигрыватель не включался, как бы было полное затишье. Так, друзья, сейчас еще пройду электромагнитник. Уже стемнело, темнеет здесь рано. Я буду находиться в той комнате, потому что не знаю, мне с ней находиться рядом жутко. Она реально как будто бы живая. Бля, 
у меня даже мурашки вот по всему телу. Здесь очень много мух появилось. Я здесь поставлю камеру. Сам буду находиться здесь. А, и оставлю одну рацию здесь. Ты здесь? Ты меня слышишь? Ты меня видишь? Дай мне знак. Так, друзья, сейчас я оставлю на запись. Так, вот микрофон. Близко к, этому, к магнитофону микрофон нельзя будет пищать. Сейчас посмотрим. Так, запись идет. Мне близко нельзя. Положу где-нибудь здесь микрофон. Так, тепловизор включен. Фокус надо направить. В расфокусе. Ладно. А я пока попаду здесь без света.
Так, друзья, в доме уже стало холодно. Сейчас я прослушаю то, что записал на этот магнитофон. Так, вытаскиваю микрофон. Включаем то, что записал. Так, запись идет. Бля. есть какой-то писк Так, сейчас закрепил одну ночную камеру здесь, выключу свет. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Это шум. В этой комнате. Здесь кто-нибудь есть из мира духов?
Вот это какой глаз моргает, или мне кажется? ГФ тишина. Никто не отвечает. Я думаю, что ее нужно брать и отвозить человеку, который занимается этим черной магией. Так что я заберу ее с собой. эта кукла нашел я в той комнате она уже оказалась там на диване все сейчас я замотаю как она была положу ее в сумку и заберу с собой ну и на этом все друзья Буду отправляться домой, сейчас соберу все вещи. Друзья, вы не представляете, как жутко ехать э, с этой куклой. Она сейчас подо мной. Да, друзья, это единственный момент, когда я так открыто снимаю без маски потому что я ее потерял дальнейшие видосы будут с маской немного скажу в защиту ведьм ведьм свои понятия о добре и зле не всегда совпадающие с общепринятым они общаются с миром духов, с нечистью, у них другие моральные устои и совсем другая жизнь. Возможно, некоторые из женщин, занимающиеся магией, в начале своего пути отреклись от христианства и стали жить по иным законам, которые включают в себя использование силы стихии и природы. Обвиняя ведьму в грехах, люди просто стараются снять вину с себя. Ведь это они приходят к чародейке и просят навести порчу на врага или заговорить от разных напастей. Колдунья, выполняя просьбы людей, неизбежно задействует низшую силу, которая со временем берет все большую власть над ней. В конце жизни происходит борьба между астралом и той субстанцией, которую называют душой. Видя, как умирает ведьма, 
Люди думают, что это наказание за темные дела, совершенные при жизни, а это просто борьба энергии. Низшая энергия, которая сильно развивалась и окрепла за время жизни ведьмы, не отпускает от себя более тонкую душу, считая, что без нее не сможет существовать. В большинстве случаев так и получается. Душа отрывается от тела и улетает в высший мир, а астрал погибает, но не сразу. Он способен еще в течение долгого времени жить отдельно от тела, превращаясь в призрак. Поэтому в доме умершей чародейки невозможно жить. Случается внезапные смерти живущих здесь. Избавиться от этого можно, провести ритуал по запиранию темной энергии в какой-либо объект. Чаще всего использовали кукол. Почему именно кукол, то сейчас об этом уже никто не знает. Делали так. Когда ведьма умирала и окончательно избавиться от нее, чтобы после смерти она не приходила в дом, ее труп сжигали на костре, а прах замуровывали в куклу. Вот только эту куклу нельзя было трогать и уж тем более высыпать оттуда прах ведьмы.